may mga estudyante na binobola yung mga teacher pag essay. Do you want to know how to ace your first online exam? In this channel, pag-uusapan natin ano ang mga tips na pwedeng ibigay ni teacher kung paano mo mapaperfect ang iyong mga exam ngayong online classes. Are you ready? Let's talk! Hello mga chocolates, and if you are new to the channel, welcome to Chalk Talks. I am Chalk and Cabo, and I am a teacher. In my 20 years of teaching high school students, na-realize ko ng exam ay isa sa mga bagay na hindi masyadong paborito ng maraming mga estudyante. And if you agree with me, can you comment down below bakit hindi nyo ba type ang mga exams ng mga teachers ninyo? But serious, seriously speaking, minsan ang mga exam na kukos ng you know, major anxiety for many students, especially today, lalo na ngayong online setup na. Um, Ngayong week na to, magsisimula ang online exams ng aking mga estudyante and na-realize ko ano kaya ang pinagdaraanan ng mga bata ngayon and how they are really preparing for this first major exam. Midterm lamang po namin pero for my students in the afternoon school, they are all scholars and I know na kinakarir na mga bata ang mga exam na ito. Kung ang mga bata sa regular classes ay natataranta or na guguluhan o nahihirapan o inaatake ng anxiety tuwing may exam, paano pa kaya ngayong sitwasyon na to? In this video, I'll be sharing practical tips for my students and I do hope for those parents who are watching and the teachers who are watching, if you find this video helpful, can you please share this to your students and to your children para naman makatulong din sa kanila on how to survive itong mga panahon na to kasi importante talaga na tulungan natin sila. So, Dear students, unang-una sa lahat, syempre, ang gagawin natin, mag-aaral tayo. That's the first step. Study. Alam ko na you have developed your own learning styles, pero sana sa panahon na ito, tingnan nyo din on how you will adjust to the new system. Um, subukan ninyo na maging maayos ang inyong time management. Make sure na nasa oras ang inyong pag-aaral and prioritize. Unahin yung pinakamahirap ng mga subjects and then pababa sa pinakamadali para sa inyo or the other way around. It's really about you know, checking ano yung mas komportable kayong paraan ng pag-aaral. Alam ko sa online setup, you have the sources available online. Pero dapat tandaan natin kapag exam, hindi natin gagawin na kumuha ng mga sagot sa ibang mga sources. Kaya nga, ang exam ay paraan para makita at malaman ni teacher kung ano na yung natutunan nyo sa lessons niya. And I know na na-realize nyo importansya ng pagiging honest, no? especially in our school, we are practicing or observing the virtue of honesty, very timely sa panahon ng ating exam. Number two, pagkatapos mong mag-aral or mag-review para sa exam mo at araw na ng exam, ano ang gagawin natin? Unang-una sa lahat, dapat mong i-check yung computer mo or yung gadget na ginagamit mo para sa exam. Days before, i-check mo na. Or on the day itself, maaga kang gumising, i-set up mo ng ayos, maayos yung laptop mo o yung gadget na gagamitin mo para makita mo kung ano yung oras ng upload ni teacher or kung paano ba ang uh, maayos ba ang connection, full battery ba siya, maayos ba ang wifi connection mo. Kasi importante talaga pag nagkaroon ng problema sa, sa, sa connection, paano yun pag nawala ka. So just in case, um, nag-e-exam ka na nung oras na yun, make sure na it's working properly and the Wi-Fi um, is always available. So, unang-una, check your computer. Wag nang magbukas ng kung ano-ano pa mga websites at kung ano-ano pa mga applications in your computer. Make sure na yung computer is ready for the exam. Number three, okay. humanap ng sakto at maayos na spot to take the test. Para sa mga magulang, kung matutulungan niyo po kami mga teachers at ang mga bata na ilagay yung inyong mga anak sa mas komportable ng pwesto, alam ko yung ibang mga estudyante may setup na katulad ng setup ni teacher, pero kung meron pang mas komportable lugar or um, sa tingin niyo tuwing nag-aaral siya medyo na istorbo siya dahil sa dami ng dumadaan or kung ano man, make sure lang po na siya ay nakaready for that day. Find a good spot to take the test. Yung komportable, okay? Let's go to the third tip and that is make sure that you understand the test guidelines. Anong ibig sabihin dito ni Teacher Chok? Subukan ninyo na basahin mabuti ano yung sinasabi ni Teacher. Paano ba? 
especially in this online setup, iba-iba ang magiging estilo ng mga teachers in giving their exams. So it's really important that you read the instructions. Basahin nyo ng mabuti para hindi nyo ma-miss. In some cases, during my module time, halimbawa, some students fail to answer yung mga pre-activity na questions or yung mga guide questions na binibigay kasi hindi nababasa ng maayos ang mga um, guidelines or directions ni teacher para sa kanyang mga activities or for, for this case, sa kanyang exam. Pasahing mabuti ang bawat detalye kung paano gagawin ang mga activities na nilagay ni teacher para sa inyong online exam. Make sure that you understand the test guidelines. Okay? Next step. Kung available, meron mga online na uh, websites that give that will that can give you um, practice tests okay kung wala naman you go back and study yung mga quizzes na binigay ni teacher uh, use the handouts na binigay kung meron man yung mga pdf file um, yung mga slides na sinishare ko halimbawa in my classroom the meet recordings that's very important kasi when you go back and watch these videos na nasa classroom ninyo mas magiging madali yung retention kasi naririnig niyo ulit yung lecture ni teacher and you will hear the examples given by your teacher and your classmates or maybe yung mga ni-recite mo dati na tama, mababalik yun at makakatulong talaga yun when you study for your exam. Next, I would like to stress again to practice good time management while taking the test. Kanina pinag-usapan natin yung time management while studying, this time, Time management while you are taking the test. Anong ibig sabihin ni teacher dito? Unang-una, huwag kang magtatagal sa isang item ng sobrang tagal talaga. Okay? Um, if you get stumped in one, on, on a question, for example, move on to the next one. Tapos balikan mo lang siya. Kasi pwede mo naman balikan at balikan yung ibang mga questions na na-miss mo. Basta siguraduhin mo lang na you spend enough time for every item. Huwag kang masyadong magtatagal. Hindi ito katulad ng uh, um, regular exam week na kapag nasa loob ng classroom may binigay na exam, pwede mag-extend si sir ng 5 minutes or sabi mo, sir, 2 items na lang or sir, sandali lang po, pwede po bang magdagdag ng konting oras. This time, some exams will be time. Ibig sabihin, may oras si teacher. Like halimbawa, hindi ko alam, pero yung ibang mga exams, mayroong 5 minutes per item lang or even less than that. Depende talaga sa subject din. If it's math, you have more time to work on a problem or a specific set. Pero in some subjects na knowledge-based, for example, like science or history, maka merong mga exams na may specific time lang per item. So, make sure that you are ready for this kind of pressure. Kaya nga, importante yung unang-unang tip natin. Mag-aral talaga mabuti para handang-handa ka. And then, for subjects like my subject, social studies, especially for grade 10, use logic when taking exam. If you don't know the answer, for example, in the multiple choice question, start eliminating. Ganong mga klase ng mga... Kasi definitely, when you see the terms, no, halimbawa sa multiple choices, nakikita mo agad yung mga items at nagkakaroon ka agad ng clue. Pero syempre, you have to read the question carefully because there are questions that are kind of tricky. Baka kala mo yun yung tamang sagot, hindi pa pala. And then, you also practice yung, yung art of reasoning mo when you example, uh, for example, answer essay questions. Make sure that it's logical, no sunod-sunod. There's an introduction, there's a body, o kung saan, nasaan na, lahat ng meat ng iyong mga ideas. And then, go there and sa dulo, lagyan mo na ng conclusion para mas maging malinaw yung flow ng iyong mga ideas. In that way, your teacher will have a very... Um, Ano ito, objective way of checking your test kasi hindi siya parang paikot-ikot. Avoid, no? Avoid. Ako medyo na nahihirapan ako i-check kapag patalon-talon yung mga ideas or may mga estudyante na binobola yung mga teacher pag essay. Pinakamalupit, I had previous years, no? Meron ako experience na isang estudyante na nagay ng kanta in the middle of the exam. Hindi rin kami tumitingin sa butike at hihintayin tumunog yung butike na o 3 points, 4 points, depende sa kung ilan yung ingay ng butike. Hindi na ganun ang mga teachers na yon. Hindi na ganun ang mga teachers na yon. And because this is an online setup, the teachers have the capacity to check yung plagiarized work. So be careful also in putting statements on your exams na walang source. Okay, be careful. Not only for high school, especially sa mga college students na nanonood sa atin. Okay, now, ano pa? Keep track of time. 
Pag nag exam kayo, tingnan niyo mabuti. Ilang oras ang inalat ni teacher. May mga exams na 40 minutes, may exams na 1 hour, may exams na mas mahabang oras. Pero again, make sure that you know the time. Ask the teacher, gaano po katagal tong exam na to para alam niyo how to manage it. Okay? So, these are just simple ways or tips that I can give you pagdating sa pag exam Pero prior to the exam, Umiim ng tubig, mag-almosal, kumain ng masustansyang pagkain at make sure na komportable din ang inyong mga upuan, ang inyong mga mesa, lahat ng mga yan. Sa dami ng mga tips, alam ko, meron din yung mga teachers na nanonood ng mga tips for our students. Dear teachers, can you please comment down below? Ano pa yung mga tips na pwede natin ibigay sa ating mga estudyante to make sure that they will be successful in answering our exams? So there you have it, students, teachers, and parents. I do hope na ang video ito ay makakatulong talaga sa inyo, mga estudyante, sa inyong mga anak, dear parents, at sa inyong mga estudyante, aking mga kasama sa teaching profession. Sana po ay nakatulong muli ang ating video na ito. And as a shout-out, aside from my students, a big, big shout-out also to my fellow teachers at part of Southridge School. Good luck sa ating lahat mga sir. At alam ko na patuloy tayong magsisikap para masigurado ang ating mga estudyante ay maging matagumpay sa online setup na to. Kayang-kaya natin to. Hashtag sama-sama and forward with courage para sa Southridge. And another shout-out goes to the Punta Elementary School Teachers. Sa mga teachers na nakilala ko doon para sa PPE, para sa guro, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. And, and just like what we always say in this channel, stay home, stay safe, and God bless everyone. Study hard. Thank you for watching. Bye! Hindi rin kami tumitingin sa butike at hihintayin tumunog yung butike na In my 20 years of experience teaching high school students, na-realize ko ng exam ay may lumpiang toge.